Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. The compound had been cleared by this time, and he had dragged three of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the three children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it, in addition. But test results gave certain immediate and totally positive identification. It was him. So, ये थी स्पीच बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प इन्होंने अपनी स्पीच में काफी बातें बोली हैं पहले तो ये बताया कि आईसीएस चीफ अबू बकर अल बगदादी अब मर चुका है इसने सुसाइड कर लिया सबसे पहले तो यूएस स्पेशल फोर्सेस को पता लगा कि ये है कहाँ पर सीरिया में था नॉर्दर्न सीरिया में वहाँ पे इन्होंने रेड करी रेड के टाइम बगदादी भागा कुछ बच्चों के साथ इसके साथ तीन बच्चे थे और उनके साथ ये भागा इसने कोशिश करी भागने की एक टाइम पर लिमिट आ गई कुछ इसके सामने रास्ता था नहीं मजबूरी में इसके पास जो एक सुसाइड वेस्ट थी इसका इसने इस्तेमाल किया और अपने तीन बच्चों के साथ सुसाइड कर ली विस्फोट हुआ बहुत बड़ा अब उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि इसकी बॉडी का कुछ बचा तो होगा नहीं उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि एक विस्फोट हुआ है फिर जो टनल थी वो भी गिर गई क्योंकि काफ़ी बड़ा विस्फोट था उसके बाद जो कुछ अंश बचे हुए थे बॉडी के उसकी डीएनए टेस्टिंग करी गई उससे कंफर्म किया गया कि बिल्कुल ये आईसीएस का चीफ ही था उस सब के अलावा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है जो बचे कुछ रिमेंस थे बगदादी के उनको उठा के बस समुद्र में फेंक दिया गया जिस तरीके से ओसामा बिल लादेन की बॉडी के साथ किया गया था नाव ये काफ़ी बड़ी बात है अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस अबू बकर अल बगदादी अब नहीं रहा तो क्या आई सी ख़त्म हो जाएगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा मिडल ईस्ट पर ही हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ऑपरेशन था इसको ओवरसी किया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और इस ऑपरेशन का नाम काफ़ी स्पेशल है इस ऑपरेशन का नाम दिया गया कायला म्यूलर कायला म्यूलर क्यों देखिए कायला म्यूलर एक 26 साल की यूएस नेशनल थी ये एक बहुत ही पैशनेट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी इन्होंने काफ़ी साल अफ्रीका में काम किया बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर बच्चों के राइट्स को लेकर काफ़ी काम किया फिर उसके बाद इन्होंने मिडल ईस्ट में भी काफ़ी काम किया अनफॉर्चुनेटली 2013 में जब आईसीएस एक्सपैंड कर रहा था तब ये गिरफ्त में आ गई ऑफ द आईसीएस फोर्सेस। उसके बाद इनको काफ़ी बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया स्पेशली बाय आईसीएस लीडर अबू बकर अल बगदादी ये चीज़ यूएस गवर्नमेंट कभी भूली नहीं ये 2013 का इंसिडेंट है दो साल बाद इनकी डेड बॉडी भी कहीं पर मिल गई थी और बहुत ही आप कह सकते हैं मिस्टीरियस सरकम में इनकी डेथ हुई थी ये चीज़ यू गवर्नमेंट भूली नहीं और इसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम पर ये ऑपरेशन रखा गया जिसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिस्ट को मार डाला गया नाउ ये काफी बड़ी बात है और ये मैं कहूंगा काफी सेटिस्फेक्शन देगा बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन को कि फाइनली काला मिलर के साथ जो हुआ था और ना सिर्फ काला मिलर ये तो सिर्फ एक वेमेन थी आईसिस का जो पूरा ग्रुप था इन्होंने कई हजारों वेमेन को सेक्शुअली एक्सप्लॉयट किया हजारों लोगों की लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आईसिस और फाइनली मैं कहूंगा दुनिया से एक बहुत ही ईवल लीडर हट चुका है मगर एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो अब ग्रुप भी हट चुका है क्या वो आइडियोलॉजी हट चुकी है क्या इसके बाद आइसिस सरवाइव नहीं कर पाएगा नाउ इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको जानना होगा कि अबू बकर अल बगदादी का ओरिजिन क्या है ये आया कहाँ से था देखो ये एक काफ़ी पुअर फैमिली पैदा हुआ था जब यह पैदा हुआ था इसका नाम था इब्राहिम अबाद नाइनटीन में इसका जन्म हुआ था और इसका जन्म नॉर्थ ऑफ बगदाद में हुआ था तो इसलिए इसने अपने नाम में बगदादी ऐड कर दिया जब ये बड़ा हुआ तो इसने 2003 में एक सलाफी जिहादिस्ट इंसर्जेंसी को ज्वाइन कर लिया ना आपको समझना होगा ये इंसर्जेंसी ये जो छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स पैदा होने शुरू हो गए थे ये तभी पैदा हुए थे जब यूएस ने सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिरा दिया था और इराक में हैवी बम्बारमेंट करी थी इराक की जो इन्वेजन थी वो बहुत गलत थी पहली बात तो यू के बहुत सारे पॉलिटिशंस एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जॉर्ज बुश ने लिटरली मिसगाइड किया था यू को 
और ये कहा कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं हमें उसे अटैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटैक हुआ कोई न्यूक्लियर वेपन्स मिले नहीं एक पूरी कंट्री डिस्टेबलाइज हो गई और एक डिस्टेबल कंट्री में जहाँ पे पुलिस नहीं है कोई लॉ नहीं है बस लोग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर इस टाइप के ग्रुप्स काफ़ी आसानी से पैदा हो जाते हैं तो अबू बकर अल बगदादी ने ऐसे ही एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया दो में इनका काम बेसिकली क्या था ये लोगों को रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉयड करते थे और धीरे धीरे अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ाकर ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहे थे मगर तब भी मैं कहूँगा ये ग्रुप काफ़ी हद तक छोटा था उसके बाद जब यूएस फोर्सेस इस पूरे एरिया में कुछ कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही थी ग्राउंड लेवल पर उस वक्त इस ग्रुप के काफ़ी सारे लोगों को जेल हो गई उसमें बगदादी शामिल था ना बगदादी को उस वक्त सिर्फ एक साल की जेल के बाद छोड़ दिया गया उस वक्त की यूएस फोर्सेस को लगा कि ये बस एक सिविलियन एक्टिविस्ट है और ये बस थोड़ा सा रेडिकलाइज हो गया था ये एक हार्ड कोर टेररिस्ट नहीं है तो एक साल की जेल के बाद उस वक्त अबू बकर अल बगदादी को छोड़ दिया गया मगर बगदादी यहाँ पे रुका नहीं उसको समझ में आ गया कि उसको काफ़ी बड़ा एक लकी एस्केप मिला है उसके बाद इसने दो में एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का कंट्रोल पा लिया ये तब भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ा रहा था मगर उसके बाद ये एक ग्रुप का लीडर बन गया और फिर दो में उस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को उसने एक नया नाम दे दिया इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट या फिर आइसिल इनिशियली आइसिल था बाद में जब इन्होंने सीरिया का काफी सारा एरिया कैप्चर कर लिया तो इन लोगों ने खुद को बुलाना स्टार्ट कर दिया आइसिस नाव बगदादी को यह समझ में आ गया था कि जहां पर इराक में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कंप्लीट क्योस है वहां पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करके ये आइसिल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है उसके बाद इसने अटैक किया सीरिया के बहुत सारे एरिया में और वहाँ पर मेजर सिटीज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त 2014 में सडनली ये न्यूज़ में था और बराक ओबामा को ब्लेम किया गया कि उन्होंने प्रॉपरली सिचुएशन को हैंडल किया नहीं और अब यहाँ पर आइसिस जैसी एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट फोर्स खड़ी हो गई है ना बगदादी के जो प्लान्स थे काफ़ी बड़े थे वो खुद को घोषित करना चाहता था एज द कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड उसने ये डिक्लेयर भी किया था जब जून दो में आइसिस ने कैप्चर किया ग्रेट मॉस्क ऑफ अल नूरी इन मौसूल ये वहाँ पे इस तरीके से बालकनी में खड़े होकर इसने डिक्लेयर किया कि मैं अब पूरे दुनिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका लीडर हूँ और मैं यहाँ पे कैलिफेट अपना डिक्लेयर करता हूँ सब लोग मुझे फॉलो करो ऑफ कोर्स ज़्यादातर मुस्लिम्स ने यहाँ पे इसको फॉलो नहीं किया था मगर बगदादी ने कोशिश जरूर करी कि अपना एम्पायर वो और ज़रा फैलाए और ज़्यादा से ज़्यादा टेरेटरी ये कैप्चर करे नव जैसे इसने खुद को कैलिफ घोषित किया इसका अगला टैक्टिक ये था कि लोगों को डर से सरेंडर करवा दो आइसिस ने एक टैक्टिक बनाया कि जो भी इनके पास प्रिजनर था दुश्मन का उसको ये वीडियो फुटेज के साथ मारते थे और वो वीडियो फुटेज ये सोशल मीडिया में बांटते थे ताकि एक डर फैल जाए आइसिस का कि ये बहुत ज़्यादा बारबेरिक और क्रोल लोग हैं अगर इनके पास कोई प्रिजनर कैप्चर हो गया तो बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम डेथ होगी उसकी सो इस टैक्टिक से आइसिस ने यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी सारा लैंड कैप्चर कर लिया और बहुत सारे ऑयल के जो वेल्स थे वो भी इनके पास थे और आइसिस ने लिटरली ऑयल का सुरा करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर यूएस कॉरपोरेशन को ए लीगल तरीके से ऑयल बेचा कुछ कंट्रीज को भी ऑयल बेचा और एक टाइम पे आइसिस सालाना मिलियंस का रेवेन्यू कमा रहा था इस तरीके से ऑयल बेच कर. नाउ आइसिस को रोकने में बहुत सी फोर्सेज का योगदान था अमेरिकन फोर्सेज कुर्दिश फोर्सेज कुछ हद तक रशियंस ने भी आइसिस को काफ़ी डैमेज किया है उसके बाद आप कह सकते हैं आइसिस बहुत हद तक बिखर चुका था और बगदादी सीरिया में एक जगह है बरीशा यहाँ पर छुपा हुआ था ये आप देखोगे ये है बरीशा अलेपो के करीब है टर्किश बॉर्डर के करीब है यहाँ पर और यहाँ पे बगदादी एक छोटे से शहर में अंडरग्राउंड छुपा हुआ था तो यूएस फोर्सेस को कहीं से पता लग गया कि ये यहाँ पर छुपा हुआ है और सिंस आपको पता है कि दो के यू एस भी काफ़ी हद तक करीब है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉब्लम डिसीजन लिया कि ये सही टाइम है इसको अटैक करो और इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी पॉपुलरिटी मिलेगी जिस तरीके से बराक ओबामा ने अपने सेकंड टर्म के इलेक्शन से पहले ओसामा बिल लादिन को भी ट्रेड में मरवाया था तो सिमिलर टैक्टिक यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूज़ किया है जो काफ़ी हद तक ठीक है इन दी एंड दुनिया का यहाँ पर भला हो रहा है मगर इसका कहीं से यह मतलब नहीं है कि अब आई रुक जाएगा आई इवॉल्व करना सीख चुका है और लेडी हम देख रहे हैं कि जो टर्किश बॉम्बिंग हुई है इस रीजन में यहाँ पर आप अगर देखें सीरिया के इस रीजन में यहाँ पे बहुत सारे जो आइसिस के सोल्जर्स थे उनको जेल में डाल के रखा हुआ था अब सिंस टर्की यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है हजारों आइसिस के सोल्जर्स यहाँ पर भाग रहे हैं और यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि इन लोगों के यहाँ लीडरशिप काफ़ी हद तक रेडी होती है एक लीडर जाता है
इनके टैक्टिक्स चेंज हो जाएंगे ये ज़्यादा जो इनका ऑर्थोडॉक्स मेथड है छुपके अटैक करना और टेररिस्ट अटैक्स करना दुनिया भर में चाहे वो श्रीलंका का अटैक हो या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का अटैक हो तो वहाँ पे अब आई ज़रा फोकस करेगा अकॉर्डिंग टू यू एक्सपर्ट्स और यू में जो स्पेशल ऑपरेशन कम्यूनिटी है वहाँ पर लिटरली एक जोक भी है कि जो ये अलकायदा टाइप के ग्रुप्स होते हैं अलकायदा आई इनके आप अगर हेड को मार देते हैं इनके चीफ को आप मार देते हैं तो इट इज़ लाइक मोविंग द ग्रास मतलब कि घास काटने के बराबर है आप अभी काटोगे कुछ टाइम बाद फिर से उग जाएगी तो कहीं से भी बगदादी की डेथ का ये मतलब नहीं है कि टेररिज्म ख़त्म हो गया है आइसिस ख़त्म हो चुका है एक्चुअली जब ट्रंप ने अपना ये पूरा स्पीच दिया कि देखिए मेरे ऑर्डर पर हमने बगदादी को मार दिया उसके बाद एक रिपोर्टर ने बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था ट्रंप से कि ठीक है आपने कहा कि बगदादी मर चुका है मगर जो रिपोर्ट्स आ रही है कि टर्की की बॉर्डर के करीब जो बहुत सारे आइसिस के कैदी थे जो हमने पकड़ रखे थे वो अब भाग रहे हैं वो अब फ्री हो चुके हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे आइसिस कहीं ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग ना हो जाए बस बगदादी की जगह कोई और व्यक्ति वहाँ पे खड़ा ना हो जाए ट्रंप ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया तो इसका एक बहुत ही ऑब्वियस निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो अभी ख़त्म हुई नहीं है वो वॉर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है हालांकि अभी जो ये इंडिविजुअल मारा गया है ये डिज़र्व करता रहा ऐसी डेथ बहुत ही ख़राब इंसान था मगर ओवरऑल आप अगर देखें तो जो आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई है द आइडियोलॉजी ऑफ टेरर वो लड़ाई अभी चलती रहेगी एंड इट विल बी अ लॉन्ग वॉर सो ये था एलाइस पूरे टॉपिक का उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा थैंक्स फॉर लिस्निंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल